రత్నం టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అయో నిజలు ఈ రోజుల్లో చాలామంది అయో నిజలే పుడుతున్నారు అంటే ఆపరేషన్ చేసి వెంటనే డాక్టర్లు పిల్లలను తీస్తున్నారు మన పూర్వీకులు అనేవాళ్ళు ప్రాయంలో పుట్టినటువంటి పిల్లలు ప్రాతకాలంలో చేసుకున్న పనులు అని చిన్నతనంలో ఇరవై ఏళ్లకు పెళ్ళి అయ్యి ఇరవై ఐదు ఏళ్ల లోపల పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు చక్కగా పుడుతున్నారు తల్లి కూడా ఆ రోజు ఆ వయసులో ఆమెకు కనేటువంటిది తర్వాత పెంచేటువంటి స్తోమత శక్తి ఉంటున్నది కానీ ఈ రోజులలో అటు చదువులు ఇటు ఉద్యోగాలు ఇటు టెన్షన్లు ఒక ముప్పై ఏళ్ల వరకు పెళ్లి చేసుకోకపోవడం తర్వాత పిల్లలు పుట్టడం వలన అనేకమైనటువంటి అనర్థాలు వస్తున్నాయి తర్వాత తల్లులు కూడా ఏమంటున్నారంటే పది మందిని కనేది ఉన్నదా పెంచేది ఉన్నదా ఒకళ్ళ ఇద్దరు పుడితే చాలండి అందుకని డాక్టర్లను కూడా కొంచెం పిల్ల నొప్పులు పడగానే ఆ ఆపరేషన్ చేసే అమ్మ పర్వాలేదు మా పిల్ల నొప్పులు ఓర్చుకోలేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ ఆ పిల్లలకు ఈ పిల్లలకు కూడా తేడా ఉంటుంది ఆ శి శిరసోదయం అయిన తర్వాత పిల్ల బయటకు రాకుంటే ఫోర్కులు పెట్టి తీస్తుంటారు వాళ్ళను ఆ మచ్చలు లేత ఆ తలకు పట్టినటువంటి మచ్చలు జీవితాంతం వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆ కణతల మీద చాలామంది పిల్లలకు మచ్చలు వస్తుంటాయి అది బయటకు రాక చేయక ఆ పిండం లోపల గిరిగిరిలాడిపోతుంటుంది అందుకని ఈ నార్మల్ డెలివరీ చేసేటువంటి వాళ్లకు సుఖ ప్రసవం కావాలి అని చెప్పేసి అంటే ఆ రోజులలో అరణాలు అని చెప్పేసి చదివేవాళ్ళు అంటే లోపల ఉన్నటువంటి గర్భస్థ శిశువుకు వాళ్లకు పూర్వజన్మ వాసనలు ఉంటాయట అందుకని వీళ్ళు అరుణాలు అంటే ఏంటంటే ఆ తప్పుగా భగవద్గీత శ్లోకాలు కానీ మిగతా ఏదైనా శ్లోకాలు కానీ వేద శ్లోకాలు కానీ వాటిని తప్పుగా చదివిస్తారు కూర్చోబెట్టి అయ్యగారి చేతనే బయట ఉన్నటువంటి రాజులు వాళ్ళైతే వాళ్ళ యొక్క పురోహితుల చేత స్త్రీ లోపల రాజమాత ఆమె ప్రసవం అవుతలేదు అని అంటే అరుణాలు అని చెప్పేసి చదివిస్తారు ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని ఊర్లలో ఆ సుఖ ప్రసవం అవుతలేదు అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళని తీసుకువచ్చి ఆ పరద వెనక బయట కూర్చోబెట్టి చదివిస్తుంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి శిశువు ఇది తప్పు కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి చెప్పడానికని గబక్కున బయటకు వస్తాడు అని చెప్పేసి అనేక కథలు చెప్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా పద్మవ్యూహంలోకి పోయిన పిల్లవాడు తిరిగి రాకపోవడానికి పిల్లవాడు ఎవరైనా పాలివాళ్ళు దాయాదులు వీళ్ళ మీద కసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ తొందరగా ఆమె ప్రసూతి కాకూడదు అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఈ పద్మవ్యూహాన్ని గీస్తూ కూర్చుంటారు బయట గద్దె మీద బొగ్గుతోనో చాక్పిస్తోనో గీస్తుంటే ఆ లోపల పిండం విలవిల కొట్టుకుంటుందట కానీ బయటకు రాలేకపోతే ఎటు నుంచి రావాలి ఎలా రావాలి అనేటువంటి తెలియకుండా ఉంటాడట అందుకని ప్రతి ఊరికి ఒక మంత్రసాని ప్రతి ఊరికి ఒక ముసలమ్మ ఉంటుంది వాళ్ళు చక్కగా పది మందిని కన్న వాళ్ళకైనా కూడా వాళ్ళు ప్రసూతి చేసేటువంటి వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఎవరైనా ఉంటే అంటే వాళ్ళకి మంచి ప్రావీణ్యం ఉంటుంది ఈ ప్రసూతి జరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళని చూడగానే ఈమెకు డొక్కల్లోంచి కిందికి కడుపు జారింది కళ్ళు వాలిపోతున్నాయి తర్వాత చనుబాలని నూ నల్లబడిపోయినాయి పాలు గారుతూ ఉన్నాయి ఇంకా ఇది ప్రసవానికి వచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకొని ఆ బొడ్డు మీద ఒక నూనె చుక్క వేస్తారట అది ఎటు నుండి కారుతూ ఉంటే శిశువు శిరుసోదయం కిందికి తల ఉన్నదా లేకుంటే ఎదురుకాళ్ళ పుడతాడా అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు కనుక్కుంటారు కనుక్కొని వెంటనే అందులోని చేతిలో ఆ మంత్రసాని చేత దాన్ని కూడా తిప్పిస్తూ ఉంటారు పైననే కడుపు మీద రాస్తూ లోపల ఉన్నటువంటి శిశువును మళ్ళీ సరి అయినటువంటి స్థానానికి తీసుకొని వచ్చేస్తుంటారు కొంతమంది పేగు వేసుకొని పుడతారు అంటే ఏదైతే ఏ వాహిక ద్వారా వాడు లోపలికి ఆహారాన్ని తీసుకున్నాడో అది ఏమైతే రాను రాను ఉమ్మ నీరు లోపలిది వెళ్ళిపోయి డ్రైగా అయిపోయినటువంటి పిండం ఈ తాడును వేసుకుంటుంది వేసుకొని అది ఉరితాడులాగా అయిపోయి పిల్లలు చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది అందుకని ఇలాంటివి కాకుండా ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటే డాక్టర్లు హాస్పిటల్లో ఇక్కడ చాలా మంచి విషయాలు చాలా అంటే ఈ పిల్లల చావులు చాలా తగ్గిపోయినాయనే చెప్పేసి చెప్పాలి పసిపిల్లల మరణాలు అసలు లేవు ఇప్పుడు తొందరగా గ్రహిస్తున్నారు డాక్టర్లు చాలా మంచి వైద్యం చేస్తున్నారు తెలుసుకుంటున్నారు కానీ ఇంకా గ్రామీణ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మాత్రం ఈ అక్కడికి ఏం పెడతారు అక్కడ ఖర్చులు భరించలేరు అక్కడ ఎలా చూసుకుంటారు ఏంటో అని చెప్పేసి ఇళ్లల్లోనే ప్రసవం చేస్తున్నారు అయితే కొంచెంసేపు ఓర్చుకోమ్మా పర్వాలేదు నీకు పిల్లవాడు పుడతాడు పిల్ల పుడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తూ వెనుక కూర్చున్నటువంటి ముసలమ్మ నడుముకు అంతా కూడా నూనె రాస్తూ ఆమెను సముదాయిస్తుంది తర్వాత చుట్టపక్కల అందరూ కూడా వస్తారు తనకు మారల్ సపోర్ట్ ఉంది తనకు ఏమీ కాదు తను మంచి సుఖప్రసవం చెందుతాను అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి అనుకుంటుంది విదేశాల్లో అయితే భర్తనే దగ్గర కూర్చోబెడతారు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా వెళ్ళగొడుతూ ఉంటారు ఇది కొంచెం ఈ సంప్రదాయం మన దేశంలో లేదు అది ఇష్టపడరు కూడా అందుకని పెద్దవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఆమెకు అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే కూర్చుంటారు సుఖ ప్రసవం కావాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తారు లోపల పిండం అడ్డం తిరిగినప్పుడు కానీ ఎదురుకాళ్ళ పుడుతున్నప్పుడు కానీ తాడు వేసుకొని బయటకు వస్తున్నప్పుడు కాన
అలా చేయడం అనేటువంటిది మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పేసి డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు కొంతమంది అంటారు చూసేంతవరకు చూసామండి తర్వాత ఇంకా ఆమె నొప్పులు తీయలేకపోతున్నది ఈమెకు ముప్పై ఏళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళలోనే చిన్న చిన్న వయసులోనే ఈ టెన్షన్ల వలన బీపీలు షుగర్లు కూడా వస్తున్నాయి కొంతమందికి డెలివరీ టైంకి షుగర్ వస్తుంది తర్వాత ముందు ముందు వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంది అని చెప్పేసి కూడా డాక్టర్లు చెప్తున్నారు అందుకని హై బీపీ కానీ ఇది వస్తున్నటువంటి సమయం గమనించి డాక్టర్లు సీజరింగ్ చేస్తారే తప్ప అయినంతలో నార్మల్ డెలివరీ కావడానికి వాళ్ళు చూడాలి తర్వాత కాళ్ళు వాపులను చూసి ముఖాన్ని చూసి ఆ అమ్మాయికి అవుతుందా నీరు ఉన్నదా అసలు లేకుంటే బీపీ ఉన్నదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు గ్రహిస్తుంటారు తర్వాత ఈ రెండు మూడు ఏళ్ళు అప్పటికే బీపీతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ తర్వాత వెంట వెంట పిల్లలు అంటున్నటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఒక పిల్ల వెనుక ఒక పిల్ల వెంటనే పెరిగిపోతారు అని చెప్పేసి తొందరగా అయినటువంటి వాళ్ళకు రెండు ప్రసవాలకు రెండు సార్లు కూడా సిజరిన్ చేస్తున్నారు అయితే నార్మల్ వాళ్ళకు సిజరిన్ వాళ్ళకు తేడా ఏంటంటే సిజరిన్ చేసినటువంటి సమయంలో నడుం కట్టు వేయరు ఏ దేశంలో ఉన్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా గట్టిగా ఉన్నటువంటి ఒక నడుం కట్టు బట్ట వేస్తే ఆ కడుపు అంతసేపు ఎన్లార్జ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ నార్మల్ స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ కొంతమందికి ఈ సీజరిన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బెల్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు పెట్టుకుంటే పెట్టుకుంటారు లేకుంటే కుట్లు ఉన్నాయి దాని మీద పెట్టుకుంటే నాకు నొప్పి వస్తుందని పెట్టుకోకపోవడం వల్ల ఆ పది రోజులలో వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి చెప్పిన విషయాన్ని వాళ్ళు ఆచరించరు దానివలన జీవితాంతం వాళ్ళకి ఎప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ లాగానే గర్భవతి లాగానే ఆ కడుపు ఉంటుంది కొంతమందిని మనం చూస్తూ ఉంటే అందుకని నార్మల్ డెలివరీ డెలివరీ నైంటీ పర్సెంట్ చాలా మంచిది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయించాలి తప్ప ఇంట్లో వాళ్ళే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం జ్యేష్ట నక్షత్రం మూల నక్షత్రం లేకుంటే ఆశ్లేషణ నక్షత్రం ఈ రోజు వద్దండి మా అమ్మాయికి రేపు చేయండి వీళ్ళు ఎప్పుడంటే అప్పుడు కానుపులు చేయిస్తున్నారు అలా కాకుండా వాడు పుట్టిన జన్మ నక్షత్రం మీద వాడికి ఏది రాసి పెట్టినదో అది చేయాలి తప్ప ఫలా నక్షత్రం నాడే మాకు మనమడు పుట్టాలి కాబట్టి ఆ రోజు సిజరిన్ చేయమని చెప్పేసి ఈ అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు కూడా అంటున్నారు దానివల్ల డాక్టర్లు వాళ్ళదేం పోయింది వీళ్ళు చేయమంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా మీరే అన్నారు కదమ్మా చేయమని నేను చేశాను అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ తర్వాత వచ్చేటువంటి నష్టాలను వాళ్ళు చూడడం లేదు తప్పనిసరిగా నార్మల్ అయితేనే అమ్మాయి మళ్ళీ అసలు కన్నదా లేదా అనేటువంటి విధంగా ఉంటుంది ఇది మన హిందువుల కంటే కూడా ముస్లింస్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు వాళ్ళు బంకతో చేసినటువంటి లడ్డూలు పెట్టడం తర్వాత ఈ కాయం పెట్టడం షొంటి పెట్టడం తర్వాత వెల్లిపాయ కారం పెట్టడం పాలు వాడడానికి ఏం చేయాలి ప్రసూతి అయిన తర్వాత ఏమేం చేయాలి పెద్ద మనుషులు తప్పకుండా ఇంట్లో ఉంటే ఆ పిల్లలను చూస్తూ ఉంటారు తర్వాత కడుపు బాగా ఎన్లార్జ్ అవుతుంది ఎన్లార్జ్ అయినటువంటి సమయంలో అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు రాత్రి వీళ్ళకి తెలియకుండానే వీళ్ళు గోక్కుంటూ ఉంటారు దాని మీద పెద్ద పెద్ద మచ్చలు పడతాయి గీతలు పడతాయి అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అలా అవుతుంటుంది గోకుడు పెడుతుంది కానీ బట్టతో మెల్లగా ఇలా అనుకో తప్ప గీతలు పడకుండా చూసుకో తర్వాత నువ్వు దాన్ని మార్చలేవు అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు అందుకని నార్మల్ డెలివరీ చాలా మంచిది సీజరిన్ కంటే అయినంతలో నార్మల్ డెలివరీకి వీళ్ళు సుఖప్రసవం కావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు